அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டேஸ்லிங் துபாய் திஸ் இஸ் யுவர் ஜாஸ்மின் ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஒன்று செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அந்த ஸ்நாக்ஸோட பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டோன்ஸ் இது வந்து ஒரு ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ எங்கள் ஊரை வந்து இதில் டோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மற்ற பிளேஸில் கலக்கலன்னு சொல்லுவாங்க கேக் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் அதுக்கு என்ன மாவு எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் கோதுமை மாவு வந்து ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ வந்து ஒரு கப் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் வந்து நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் கோதுமை மாவுக்கு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோன்னா ஹாஃப் கப் வந்து சுகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து எப்பவுமே வந்து சுகர் நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா கேக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கரைக்கிறோம் ஸோ வந்து ஹாஃப் கப் சுகர் மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு எக் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு வந்து பேக்கிங் சோடா எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நாலு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த பேக்கிங் சோடா வந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்தால் போதும் ஒரு பிஞ்ச் ச அளவு எடுத்தால் போதும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்னஸ்க்காக தான் உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் நாலு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த சுகரை வந்து மிக்சியில் வந்து நல்லா பவுடர் ஆக்கி வச்சுட்டேன் ஏன்னா அப்படியே போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லை அதனால் பவுடர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சுகரை வந்து பவுடர் பண்ண சுகரை நான் ஒரு பேனில் போட்டுட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடாவும் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இதில் இப்போ வந்து நான் அந்த டூ எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதையும் அதில் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நல்லா வந்து பீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து நம்ம எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு நம்ம ஹேண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோக்கு நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ண முடியுமோ ஸோ உங்களுடைய ஓன் ஹேண்ட் நீங்கள் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண என்ன பண்ணணும்னா அந்த எக்கு வித் அந்த சுகர் வித் ஏலக்காய் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா நல்ல ஒரு சாஃப்டாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒயிட் கலரில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மாஷாக நல்ல ஒரு நீட்டாக வந்து பார்க்கவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இது மாதிரி ரெடி ஆகி வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மாவு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து எந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும்னா நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு சப்பாத்திக்கு மாவு நம்ம வந்து பிசையும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து இது வரணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதை நல்லா கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூட பால் இருந்தால் கூட நீங்கள் பால் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ வந்து எனக்கு பால் வேண்டாங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கொஞ்சோண்டு தண்ணி ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மாவு ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் ஸோ வந்து நம்மளால் வந்து சப்பாத்தி கட்டையில் வந்து அது வந்து பரட்ட முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணால் நான் கொஞ்சோண்டு மட்டும் நான் வந்து தண்ணி சேர்த்து இப்போ நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெடியாகி இது ஆகிடுச்சு இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்லா சாஃப்டாக ஆகிறதுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு டூ அல்லது டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து நான் வந்து இதை வந்து நம்ம நல்லா ஊற வைக்கணும் மாவு அப்போ தான் வந்து வந்து சு அந்த மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு லிட்டை வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து இந்த மாவு வந்து நம்ம வந்து கீப் இட் அசைடு ஓகே ஸோ ஆஃப்டர் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஓப்பனி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்களேன் ஸோ மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி காட்டுறேன் சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு பவுலில் வச்சு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் வச்சுருந்தோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் பாலாக வந்து நான் பிரிச்சுருக்கேன் பிரித்து இதை நல்லா உருட்டியிருக்கேன் உருட்டி நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோன்னா சப்பாத்தி கட்டையில் வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு நம்ம வந்து பரத்துவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் அளவுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சப்பாத்தி கட்டையில் வந்து மாவு மாதிரி நான் பரத்த போகிறேன் ஸோ நீங்கள் ஆயில் வேணால் கூட ஆயில் வச்சு நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி கட்டையில் மாவு தேய்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மாவு இல்லைன்னா ஆயில் அப்படி இல்லைனா மாவு ஸோ உங்களுக்கு எது உ
நான் ஆயில் வச்சு நல்ல சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ண போனால் பிடிச்சி எடுக்க போகிறோம் ஸோ வந்து நீங்கள் மொத்தமாக நீங்கள் மாவை போட்டால் கூட அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக செப்பரேட்டாக பிரிஞ்சிடும் ஆயிலில் போடும்போது ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றா போடணும் அவசியம் இல்லை மொத்தமாக நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நீங்கள் ஒரு கும்பலாக கூட எடுத்து போட்டால் கூட அது செப்பரேட்டாக பிரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் ஆகிரும் ஸ்டேஜ் ஆகி நல்லா பொறிச்சு வரும்போது உங்களுக்கு என்ன நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது கருக்கரும் ஒருக்கரும் ரொம்ப ஸ்வீட் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்களேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை வந்து ஒரு செப்பரேட் பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்களேன் ஆல்மோஸ்ட் நான் நிறையா எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ பார்க்கவே நமக்கு எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்குது பாருங்கள் நல்லா ஒரு முறுக்கு மாதிரி ஆகிடுச்சு இது வந்து அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நான் ஒரு பீஸ் எடுத்து சாப்பிட்டேன் பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது உடச்சோடனே நீட்டாக உடைக்க வருது ரொம்ப ஹார்டாக இல்லை ரொம்ப சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்குது இது சின்ன பிள்ளைங்களாம் எங்கள் அம்மா அடிக்கடி எங்களை செஞ்சு கொடுப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக கொஞ்சம் நாளாக செஞ்சு கொடுக்குறது இல்லை இன்றைக்கி நான் எங்கள் அம்மாக்கிட்ட கம்பல் பண்ணாலும் எனக்கு இதை செஞ்சு கொடுத்தாங்க இதை நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இது கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஈவினிங் வந்து நம்ம நல்ல முறு முறுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப